Ave Maria. Welcome again to Reflection with your host, yung kapanalig, Father Johannes Jeremy Maria Salise or Father Jeremy of the Franciscan Friars of the Immaculate. Ayan. So, magandang hapon po sa inyong, sa inyong gabos. At uh, of course, ngayon po ipinagdiriwan namin ang kapistahan ni Our Lady uh, of the Angels or Posyunkula. Ha? At para sa mga uh, di po nakakalam, yan po isa, isa sa mga devotion ni San Francisco. At pwede po kayo makatanggap ng plenary indulgence no? sa araw po na ito kung magbibisit po kayo sa mga parishes at the same time sa mga Franciscan churches. no Of course, sa uh, condition po na uh, nakapagkumpisal po ako, uh, nakapagkumpisal po kayo, nakapagkumunyon and magpray po kayo ng isang Our Father and Creed or I believe and isang Our Father and Hail Mary o pwede nyo isamahan niya rin ng Glory Be para sa ating uh, butihing Santo Papa at maaari po kayo makatanggap ng plenary indulgence Ayan. so muli po happy feast day at happy birthday po pala kay Mother Guadalupe no? to, ngayon po yung kanyang uh, birthday Ayan, sa lahat ng mga nagdiriwang din po ng kanilang kaarawan, anniversary, piyesta, at tulad namin mga Franciscan, happy feast day and happy solemnity po sa Indugabos. So bago po tayo magsimula sa ating uh, uh, reflection po, uh, katulad po ng dati, tayo po muna ay mananalangin at uh, ipagkatiwala sa ating mahal na ina ang ating uh, programa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. May Immaculate Our Lady of the Angels pray for us. <clears throat> Saint Joseph pray for us. Saint uh, Our Lady of uh, Peña Francia pray for us. Mary Corredemptrix pray for us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, So muli po, uh, good afternoon po. At uh, sa ating pong reading, sa araw po na ito, of course, <clears throat> dahil po sa amin ay kapistahan o solemnity, ay, uh, ang reading po namin ay kukunin po namin sa proper, ito po, sa proper ng Franciscan lectionary. So ang ating pong first reading, uh, a reading from the, <clears throat> from the book of Sirach. Yeah. Wisdom sings her own praises before her own her own people she proclaims her glory. In the assembly of the Most High she opens her mouth. In the presence of his host she declares her word. In the midst of her people she shall be exalted and shall be revered in the holy assembly. In the multitude of the elect she shall be praised. And among the blessed, she shall be blessed. I spread out my branches like a turban, my branches so bright and so graceful. I bud forth delight like the, like the vine. My blossoms become fruit fair and rich. I am the mother of fair love, of fear of knowledge and whole of holy hope. In me is all grace of way and of truth. In me all hope of life and strength. Come to me, all you that yearn for me, and be filled with my fruits. You will remember me as sweeter than honey, better to have than the honeycomb. He who eats of me will hunger still. He who drinks of me will thirst for more. He who obeys me will not be put to shame. He who serves me will never fail. The word of the Lord. Thanks be to God. 
So, ito pong ating uh, first reading ay galing po sa Bullgate at uh, of course sa uh, Book of Sirach chapter 24 verse 1 to 4 and 16 16 and 22 to 24. So, medyo uh, hindi po continued itong reading uh, first reading. Uh, may mga ginam po na mga verse So anyway, uh, it talks about wisdom. No? At uh, sabi nga dito, no? wisdom sings her own praises. And alam nyo po, according sa ibang fathers of the church, no? St. Augustine or St. Gregory, no? itong wisdom can be attributed to Jesus, of course, first of all. At the same time, it can be attributed also to our Blessed Mother, kay Ina. No? At uh, of course, no? sabi nga, hindi natin pwedeng, uh, uh, hindi, po, hindi po natin pwedeng paghiwalayin si Lord at si Mama Mary. No? Kasi nga po, uh, uh, si, Ina, uh, si Ina, para sa ating mga taga-Bicol, si Ina po ay, ay laging ano, nandiyan, no? na laging kasama ang ating Panginoon. No? And of course, no, ang ating Panginoon, no, hindi naman uh, hindi man po siya, no, uh, kailan man, no, hindi niya ipinagkait, no. At the same time, no, wala naman tayong nakita sa Bible na uh, uh, ano bang tawag dito? Wala po tayo nakita sa Bible na hindi man lang binigyan ng paggalang at pagmamahal ni Jesus ang ating mahal na ina. No? Hindi po. On the contrary po, no, makikita po natin na sa Biblia, ang lahat po ng ginawa ni Jesus no, ay uh, pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanyang mahal na ina. At alalahanin po natin na bago po siya mamatay sa krus, no, ang unang inalala o isa sa mga katagang sinabi ni Jesus habang siya ay uh, habang po siya ay nag uh, nag uh, aagaw buhay, ayan, nag-aagaw buhay sa sa krus, no, ang unang sumagi sa kanyang isip ay sabihin, "Ina, narito ang iyong anak." Anak, narito ang iyong ina. No? So doon pa lang no, bago ma- malagutan ng hininga, no, malagutan ng hininga ang ating Panginoong Heso Kristo, no. Hin- ano, inalala niya kung sino mag-aalaga sa kanyang ina. No, ganun kamahal ni Jesus ang kanyang nanay. No? At uh, ayun nga, no. Uh, ayun niya na mawalay sa kanya at ay- ayun niya na mapariwara ang kanyang ina pag sinawala na no gusto niya na ipagkatiwala no e, ipagkatiwala ang kanyang ina no alagaan ang kanyang ina no kahit na siya ay wala na no? so alam niyo po uh, hey, hindi po yan ano no hindi po yan gawa-gawa no hindi po yan uh, eksperimento hindi yan imbensyon. No? Yan po talaga ay galing sa ating Panginoong Jesus. No? E ang nga po, no? uh, hanggat maaari, no? ang Panginoong Jesus, no? hindi niya kailanman binaliwala ang kanyang ina. No? At yung sinasabi ng mga kapatid nating uh, so-called Bible Christian na tungkol dun sa di po ba na isang uh, isang araw no na gusto makita ni Mama Mary si Jesus at sinabi ng mga tao Lord nandiyan yung iyong nanay at yung mga kapatid o mga pinsan no at sinabi ni Lord sino ang aking nanay sino ang aking mga kapatid no and then itinuro niya yung mga nakikinig sa kanya at sabi ito ang aking mga nanay ito ang aking kapatid ah uh, uh, alalahanin po natin na eh, hindi po sinabi doon no sa gospel na nung sinabi ni Jesus yun 
Ibig sabihin, binabaliwala niya ang kanyang ina o pinawawalang bisa niya yung kanyang relasyon sa ating mahal na ina. Hindi po. On the contrary, no, ayon sa mga dalub, tunay na dalubhasa sa sacred scripture, yung mga tunay na dalubhasa, yung mga talagang nag-aral ng sacred scripture, katulad ng mga santo na sila St. Augustine, St. Gregory, uh, St. Basil, St. Saint Ephraim, itong mga tunay na dalubhasa at mga santo, hindi yung mga nagsanto-santuhan lang dyan at hindi yung mga nakabukas lang ng Biblia ay akala mo kung sino na. No? Hindi po yun, kundi itong mga santo na ito at mga dalubhasang ito. Sabi nila no, na yung, yung pong episode na yun ng gospel no, na kung saan sinabi ni Jesus, nasa na aking ina at mga kapatid, sila na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Tanungin ko nga po kayo, si ina po ba, si ina, si Mama Mary, hindi po ba niya ginawa ang kalooban ng Diyos o ginawa po niya? No? Alalahanin po natin, no? alalahanin po natin, nakasulat din po sa Biblia, yung pagdalaw ng Anghel Gabriel kay ina. Hindi po ba? Nung sinabi ng Arkanghel Gabriel kay Mama Mary na ikaw ay magiging ina ng Diyos, no? lulukoban ka ng Espiritu Santo, ano sabi ni Mama ano sinabi ni Mama Mary? Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Be done to me according to your word. Di ba? Sabi nga sa kanta, di ba? Be done unto me according to your word. It means, let your will be done. No? Yun ang tamang translation dun eh. Fiat voluntas tua. Let your will be done. No? The same thing that Jesus said three times no? sa Garden of Gethsemane. It was said by a blessed mother. So, paano mo sasabihin na ikaw nakabuklat ka ng Biblia, sasabihin na because of that na sinabi ni Lord, no, pinawawalang bisa niya yung kanyang uh, uh, relasyon kay, in, kay Mama Mary at sa mga pinsa niya. No? On, the, on the contrary, sabi nga ng mga saint, no? on the contrary, mas lalo niyang tinaas yung dignity ni Mama Mary. Bakit? Kasi si Mama Mary, no, hindi pa isinisilang si Lord o o nakikita pa lang na ano no, ng Archangel Gabriel, no. Sumang-ayon na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya siya naging nanay ni Jesus. No? And that is a proof, no, that Mary did the will of God. Kung tutusin nga, no. Suma cum laude o manya cum laude pa si Mama Mary sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Pero yung yung mga pinsan niya, of course hindi natin may kakatwa, no. Pero si ina, si Mama Mary, no, nagawa po niya yung kalooban ng Diyos. Kaya ang masasabi natin katulad din dito sa first reading na si ina ay yung ding wisdom of God. No? Kasi ano bang wisdom? It is uh, directing all our action and all our uh, uh, our abilities to God. No? Kaya nga yung wisdom, no? masasabi mo may wisdom ang tao, pag alam niya na ang gigibuhon niya ay para sa, yun nga, uh, kasi celebrate lang natin last Saturday, oh, si St. Ignatius of Loyola. Ano bang sabi ni St. Ignatius of Loyola? Ad maiorem dei gloriam for the greater glory of God. So that is, no? wisdom is doing things for the greater glory of God. No, kapag ginagamit mo ang yung talino, ginagamit mo ang yung lakas, ginagamit mo ang yung talento para sa ikaluluwalhati ng Dios, that is wisdom. No? Pero pag ginagamit mo lang yung Iyon talino para lang sa sarili mo, para lang sa self-interest mo. That's not wisdom. No? Hindi po wisdom po yun. No? 
eh, makikita natin na si Mama Mary, yun po, no? Puno po siya ng wisdom. No? Kaya nga nung sinabi sa kanya, no? Sinabi sa kanya ng, uh, ng kanyang pinsa na si Isabel, no? Santa Isabel, ano sabi niya? No? Man, uh, magnificat anima meam dominum. Magnificat anima meam dominum. My soul proclaims the greatness of the Lord. Hindi niya sinabi, hindi uh, uh, niya sinabi, My soul proclaims the greatness of myself. <laughs> no, hindi. My soul proclaims the greatness of my, uh, of my, uh, of my own, own will. No, hindi. My soul proclaims the greatness of the Lord. And hindi lang yun, no? Pagkatapos noon, ang sabi niya, My spirit rejoices, My spirit rejoices in God my Savior. In God my Savior. So, kita po ninyo. Yun po ang wisdom. Kaya nga, no? Uh, pwede rin nating i-attribute yung wisdom kay Mama Mary, hindi lang kay Jesus, no? And ano man pong ibigay natin kay Ina, eh, ito lang po, no, masasabi ko. Ano man pong title, ano man pong puri, pagpupuri ang binibigay natin kay Ina, hindi naman po yan sinusolo ng ating mahal na Ina. No? Ayan, yun yung sabi ni St. Louis Grignon de Montfort no? sa kanyang napakagandang librong True Devotion to Mary. Anong sabi ni St. Louis Grignon de Montfort? No? Whatever we give to our Blessed Mother, He immediately give it to God. No? And ano yung proof? Sabi ni St. Louis Grignon de Montfort, The proof is the magnificat. No? The proof is mag... And it is biblical. No? Kasi, no? no sinabi ni, ni St. Elizabeth, Blessed are you among women. And blessed is the fruit of your womb. Biluin mo. Hindi nang galing sa kanya, sa pinsan niya. Pero anong sinabi ni Mama Mary? Nung sinabi ni Santa Isabel na ikaw, uh, puri, ano, pinagpala ka sa babaeng lahat, sinabi ba niya, ay, thank you. <laughs> Kaya sabi ba niya, ay, thank you. Totoo nga, ako nga. No. Anong, anong ginawa ni Mama Mary? Sabi ka agad, no? He immediately responds with the beautiful magnifica. My soul proclaims the greatness of the Lord. Kaya nga po, no? Hindi ko maintindihan uh, at nakakalungkot man po. Hindi na nakakalungkot, nakakaiyak. Nakakaiyak po, no? Na may mga katoliko na para bang pinipigil nila yung sarili nila. Pinipigil nila yung sarili nila sa pagbibigay ng papuri ng pasasalamat pagmamahal kay ina na para bang ang tingin po nila no nakapag minahal natin si ina no o pagka binigyan natin si ina ng title si Mama Mary ng title kay ina lang no natatapos kay ina tapos na hindi hindi po no kung tutusin no uh, nasasaktan ng puso ng ating mahal na ina kapag iniisip natin na yung papuri para sa kanya ay ano sinasarili niya no sa totoo lang po it is uh, unthinkable no uh, hindi po ano eh uh, para sa akin lang po no uh, sabi nga tabi-tabi po no sa mga sa mga professional sa mga degree theological degree philosophical degree no pero para sa akin bilang isang ano bilang isang simpleng pare o simpleng mamamayan hindi po ba kapag ka pinuri ang iyong ina no pagka sinabihan ay magaling ang nanay mo magaling pala magluto yung nanay mo di po ba ikaw na anak matatuwa ka di ba at yung nanay mo, hindi naman siguro susuloy na nanay mo kung tunay na nanay yun, no? Sasabihin niya, ay, oo, kasi salamat na lang sa ganito, ganyan, no? At si Mama Mary, alalahanin po natin, si Mama Mary ay isang banal, no? Pinagpala sa babaeng lahat, no? So, sa tingin niyo po ba, 
kapag kasi ina ang uh, ang binigyan natin ng papuri, iaano po niya yan. Susuluhin niya. Hindi niya ibibigay kay Lord. Hindi. No? Lahat ng uh, ibinibigay sa atin ng mahal na ina, lahat ng ibinibigay natin kay, sorry po, lahat ng ibinibigay natin kay ina, no? ibinibigay niya kagad sa Panginoon. Hindi naman po niya kinikip-kip yun. No? Sabi nga ni St. Louis Grignon de Montfort, no? he did not took it for himself, for herself, for, for herself. He always direct it to God, to Jesus. No? E ang anumang title, no? anumang title ang ibigay natin kay ina, hindi man po yan nakakabawas kay Lord. No? O minsan kahit yung title na about sa Holy Spirit, no? spouse of the Holy Spirit, o ano man, hindi man po. No? Uh, sa, uh, hindi naman po yan nakakabawas sa dignity ng Holy Spirit ng Holy Trinity kasi no kasi yung si Ina no? our blessed mother always direct it no hindi naman po siya katulad natin alalahanin po natin na si Mama Mary ay ano no uh, he was he was she was she was a chosen no a, a chosen daughter of Zion no eh, paano po yun? No? Uh, he, sabi nga, seat of wisdom. Our Blessed Mother is seat of wisdom. No? Kung seat of wisdom si Mama Mary, no? Our Blessed Mother, gagawin ba niya yun? Susuluhin ba niya yung title? No? Babawa, mababawasan ba yun? Uh, so, parang, ewan ko lang, maaaring mali rin po ako, no? pero para sa akin po, uh, wala namang pong ano yun, no? Eh, hindi naman po siguro pagbababa ng dignidad ni Jesus kung sakali man mahalin natin si Ina. Sabi nga, I think St. Maximilian, Mary Cobasen, We cannot love Mary, we cannot love Mary as much as Jesus loved her. No? Kailanman po, mga tugang, mga kapanalig, kailanman hindi natin mamamahal si Ina, no? sa katulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanya. Hindi po tayo makakarating doon sa libelo ng pagmamahal, no? Ni Jesus sa kanyang ina, no? Kasi hindi na no si Lord, no? Minahal niya yung kanyang ina, no? Tayo pa kaya ng mga anak niya, no? Sa tingin niyo ba sasabihin sa atin ni Lord, "Uy, bakit mo <laughs> no?" Uh, isipin po natin sa tingin pa natin sasabihan, sasabihan tayo ni Lord Hoy Father Jeremy bakit mo masyadong minamahal ang nanay ko? Hmm? and uh, sa history po ng church no? lalong lalo ni mga authentic saint mga santo no? mga, eh, even yung mga approved apparition ni Mama Mary no? wala man lang nakalagay doon na sinabihan ni Lord yung isang santo o yung isang Uh, isang bat, uh, isang pinagpapakit, uh, pinagpakita ni Lord. Oy, bakit minamahal mo ng lubos-lubusan ng nanay ko? Mali yan. Hmm? Meron po ba? Uh, at least ako. In my own uh, ignorance, in my own ignorance, wala pa po akong namimit na revelation o mga lives of the saint na kung saan pinagbawalan o pinag... Uh, Uh, tawag dito pinag <laughs> pinagsabihan ni Lord ang isang santo na sabi oy bakit mo minamahal ng lubos yung nanay ko di ba dapat mahalin mo ako uh, bakit mo minamahal lubos-lubusan si ina wala wala po ako nakitang ganyan no and i think no because why bakit po kasi no pag minahal natin si ina minamahal din natin si Jesus and vice versa. No? Tandaan po natin yan. No? The more we love Mary, the more we love Jesus. No? Yan po yung, uh, at tingin ko, yan po ang kat- Catholic Mariology. Catholic Mariology. Hindi yung, uh, we, uh, we love Mama Mary, but we do not love Jesus. No? 
hindi po yan katoliko, protestante po yan. No? A Catholic devotion to Mary is the more we love Mary is the more we love Jesus. No, we we do not separate them because they are mother and son. No? Katulad na lang ng image ng Peña Francia, di po ba? Our Lady of Peña Francia, no? O, oh, di po ba? Nandyan si Jesus sa kamay ni Ina. No? So, yan po, no? Yung ating uh, reflection sa first reading, no? very Marian po talaga. No? Very Marian, no? And the more we become Marian, Sabi nga, ah, ito, napakagandang sinabi ni St. Pope Paul VI. No? We cannot be Catholic if we are not Marian. No? Sabi ni St. Pope Paul VI. We cannot be Catholic if we are not Marian. No? So, kailangan po no? maging makaina po tayo. No? At kapag tayo nakaina, tayo po ay bibiyayaan no at bibigyan ng karunungan ng wisdom. Uh, tingnan po natin sa kung may mga <laughs> sa ating mga comments, mga nagpapa-shoutout sa atin. Tingnan po natin. Ayan, shoutout po natin si Manfred Grohe at si Joseph Joseph. Ayan. Shoutout din po natin, ayan si Sister Oloida Opili, Sister Ebet Sanares, Sister Malu and Moraya. Ayan. Uh, shout out din natin ayan, si Madre SP, Sister Franz uh, Manay Janet uh, yung ating mga technical dito <laughs> naka bulka pa isa no, <laughs> so, and uh, of course uh, uh, shout out din po natin ayan, yung ating mga YFI si Chami si Madeline si, si Sheila si Kim ayan Uh, shout out din natin si Sister ano, Ate Menalin Sister Blandina uh, Sister Mila uh, shout out din po natin ayan, kanina uh, si, si Madre Isabela Brother Benedict no, lahat ng Mimento of Ibicol of course si Vice Mayor ayan, Vice Mayor po ng Naga so, shout out din natin ang kanyang mga uh, mahal sa buhay and of course magbabalik po ang reflection after this music break at natin naman pong pagninilayan ang responsorial psalm Ave Maria <music> 